雷之律。由于基地内突发机甲失控，全体进入一级警戒。全体进入一级警戒。怎么回事？又是机甲失控，还发生在基地内。布罗尼奥，太好了，你平安无事。班长，发生了什么？我也不知道。现在基地里一片混乱，远程通讯也无法使用。其他人呢？博士们被困在保险库附近。学院长和瓦尔特先生封锁了机库。希尔他们在帮忙疏散人群，提亚娜还没联系上，可能已经先一步去其他区域迎敌了。看来得等骚乱平息后，才能追根溯源了。嗯，当务之急是与两位博士会合，保险库存放着所有被回收的千人律者和谐，绝对不能失守。怎么回事？有种糟糕的预感。但愿这种不安的心情，只是布罗尼亚多虑了。傀儡核心，这不是人偶的能力吗？人偶？怎么会？急如雷电出现，基地里的机甲都失控了。看来事态比我们想象的要更严重，得加快脚步了。急如雷电。爱因斯坦博士，特斯拉博士，谢天谢地，可算有人来了。究竟发生了什么？为什么基地内的机甲会突然失控？我才想问这个问题。你们看，那放在保险库里的几百颗核心就这么没了，没了。核心消失，更确切的形容是消散。警报响起时，我们正在实验室对绿者核心的样本做微补分析，但在分析过程中，样本却突然开始瓦解。能量反应也随之消失。事有蹊跷，我和特斯拉博士马上赶来这里查看其他核心的状态。但当我们来到这里时，回收封存的所有支配之绿者核心全都不翼而飞了。有没有可能是外来者入侵基地，偷走了这些核心？经过初步现场勘验，基本排除了这种可能性。房间没有人员出入的痕迹，保管装置也都完好无损。种种迹象表明，核心是从内部凭空消失的，然后就发生了机甲失控的事，结果我们就被困在这儿了。我们这儿也有个坏消息，机甲的状态与之前被绿者操控时的样子一模一样，甚至在他们身上发现了傀儡核心。罗尼亚姐姐，希尔，学院长，太好了，你们都在这儿。德丽莎女士，外面情况如何？失控的机甲已经全部镇压，工作人员都撤进了避难所，没有人员伤亡，孩子们也都保护起来了。只是，你们看见提亚娜了吗？没有，我以为她和你们在一起。特斯拉，不是，能是追踪提亚娜的手环吗？我已经在操作了。嗯？哎，信号外
，手环坏掉了吗？不可能，这装置是我亲自做的，不管它在天上地下哪个角落，绝对能找到。除非，它现在身处于某个不属于现实的空间。是用空，绿者的力量进入虚数空间了吗？不，那样监测数据会留下一段急剧上升的曲线，表示它。但现在并没有这样的记录。天哪！难道到处都找过了，没看到他，但是，在凯亚娜的卧室里发现了这个，虽然只有手掌大小，但这个造型的确是是人偶，而且还是完整的人偶，又出现在了盐湖基地。喂喂喂喂，等等啊，不要擅自推进话题啊！你们该不会是说千人绿者复活了吧？我们可是费了好大劲才把他们全部干掉的。嗯啊、这活又怎么了？什么？这是怎么回事？这些人是，他们看起来，这个人明明正在做饭，却突然把菜刀指向了边上的人。那边那个，则是说话说到一半突然停住了，台下的人叫他也不理，简直就像是失去了自我一样。等一下，这些人里有好几个熟悉的面孔，当然熟悉了，这些都是之前被确定为人偶宿主的人，这几周我们一直在监视他们的状态。明明之前什么事都没有的，所有人都恢复了正常，可是为什么，为什么几百个人一下子都出事了呀？虽然难以接受这样的结果，但特斯拉不是。能解释这一切的结论只有一个：第十律者，卷土重来了。喂，鸡窝头，为什么你还能这么冷静啊？不。我也很吃惊，只是，在分析这些核心结晶的时候，我一直在思考最坏情况存在的可能性。最坏情况，我们迫于平息事态的压力，对外宣称千人律者灾害已暂告结束，盟主也为了善后始终在外奔波。但那充其量只是观察得到的推论，而没有确凿的证据。毕竟，敌人从来没有和我们约定过。他们的个体只有一千个，且不能增值再生，这只是我们根据前文明的记载所做的猜想。如果这都是我们的一厢情愿，如果这正是千人律者希望我们走进的误区，你是想说，诱饵作战反而是对方给我们设下的陷阱？可从数字上来看，每颗千人律者核心的能量等级确实只有普通律者核心千分之一的水平啊。混淆视听的办法有很多，比如人偶的数量只是略微超过一千，总共有一千零一个，平均到每颗核心，能量差距就变得微乎其微。每颗核心的崩坏能并不完全相同，存在一定的波动差值，使这个差距变得更加模糊。如此一来，他们确实有机会骗过仪器。又或者，人偶只是支配之绿者全能的附属物。真正的支配之绿者，仍躲在暗处。只要还有一颗核心在，他就不会被消灭，就有能力复活所有的同伴。牺牲一千个个体，来为一个个体制造唯一的机会。这真的做得到吗？前文明的千人律者并没有这么深谋远虑，但必须承认，他们也在进化。说不定。他反而是至今出现过的所有律者中，人类性最强的。因为知道自己弱小，正面作战难以取胜，所以从一开始就制定了舍身的计划，大费周章，在我们面前来回使用障眼法。他们的目标，从一开始就是皮安娜。生锈的铁皮灯在冒，黑暗中孩子在吵闹。台下的观众拍手笑，异色的眼瞳就往外跳。这是盐湖基地遇袭前发现的演出票，所以预告中的异色眼瞳
是的，的确是 Kiana。Bronya 是这么认为的。只不过当时为了分散风险，只有 Bronya 和希尔留在掩护基地，他们才没能得逞。但他们并没有放弃对 Kiana 下手，而是一直在伺机而动。所以，当我们提出诱饵作战时，他们明知有诈，却还倾巢而出，因为对他们来说。不论付出什么代价，都要阻止我们真的把 Kiana 送到北极收容所去。然后在今天，等逆商松懈之后，利用失控的机甲解除了基地内的电磁屏障，和支配剧场重新建立起联系，还顺便上演了他们上次没能完成的剧目。一切都符合演出票上的预告。真是狗恶趣味的。所以 Kiana 已经被拖入了支配剧场。从现状来看，可能性很高。真是棘手的敌人，他们懂得扬长避短，是我们低估了千人律者的能力。现在怎么办？再去重新一个一个打倒人偶，回收核心？我们还有那个时间吗？或者像上次一样，引诱人偶带我们进入支配剧场？不，千人律者潜伏了两周时间，为了让外界放松警惕。但同时，这也为我们创造了时间，来推进一些两周前还做不到的事。这一次，我们依然要主动出击，主动进入支配剧场。我已做出了我的选，是大家的。真是稀客啊！什么风把你给吹来了？雷电牙医，维克托，我要和客人单独聊聊。先别说，让我猜猜看，是不是终于想通，决定接受我的身体检查了？<笑>正确的决定，对你，对我，对整个世界都是如此。想一想，一个完全由人类意识主导的律者，你同那些未羽化的雏鸟有着天壤之别。我不是来听你说胡话的，真令人伤心。我可是真心实意的。贝内文托的古城失火案，巴伦西亚的海妖事件，还有开罗的代议人，都是世界蛇记录在案的特殊个体。你对他们很感兴趣？没错，这些家伙行为异常，拒绝与其他人偶往来，总是单独行动。他们的思想中混入了杂质。可能毕竟被选中成为支配之律者的有足足一千人，其中有几个古怪的个例很正常，不是吗？现在，他们是你的了，不是免费的，对吗？三个特殊个体，换你对千人律者的研究成果。这是场交易，接受还是拒绝，给个回答。如此诱人的开价，我当然没有拒绝的理由。跟我来，我想你已经知道了，千人律者的能力是支配、窃夺并控制其他律者核心的全能。他们个体众多，虽然每一个力量弱小，却能结成组织，潜藏在暗处互相配合，伺机而动。前文明纪元的第十律者，并没有这种支配力量。显然，那时也没有像你这样站在崩坏队里面的律者。他们就像是为了对抗你们而诞生的，以律者为猎物，夺取、封印他们的力量，化为己用，不断成长。但有一个说不通的地方，说来听听。如果夺取律者力量是他们的目的，那世界蛇应当是最先被盯上的目标
，这是理所当然的。除了我以外，世界蛇还保存着三颗绿者核心。以人偶的能力，要打入组织内部也并非不可能。可千人绿者并没有这样做，反而在我意外进入支配剧场时，称我为预料之外的客人。那之后，也再没有接近我。这不符合逻辑。合理的推导，客套话就不必了。首先回答绿者核心的问题，暂时还只是我的猜想。支配之绿者掠夺的是核心的全能，而非核心本身。所以在他们心中，有容器承载的核心具备更高的价值。是因为离体核心能发挥的力量有限。没错，虽说也不是完全不能使用，但如果有人能为其承受代偿，他们自然更为欢迎。既然如此，我对于他们应该有更大的意义。但千人律者似乎始终没有袭击我的打算。我主动进入剧场那一次，他们也只是做出了一些相当消极的尝试。消极到我事后回想时，觉得他其实是在用一种过于明显的诱导，让我产生警惕，从而回避使用律者全能，以此来掩盖某个事实。他们无法夺走雷之律者的全能，这就是你想要的答案。哼，果然，支配之律者夺取全能的过程，实质上不过是力量与力量的角逐。强存若亡，将败者纳入自己的支配之下。但倘若他们施加能力的对象拥有更强的力量，夺取就会遭到反抗，演变成决力。如果支配之律者没能赢下这场对决，我也不知道会发生什么，但他们的行动已经暗示了答案。人偶个体的力量实在太过弱小，弱小到无法承担这样的风险。他们很清楚，虽然那些半吊子律者做不到，但完全觉醒的你有战胜他们的可能。至少现在，他们惧怕你。这也是我来找你的原因。我能感受到，支配之律者还没有消失，支配剧场依然还存在于某个不为人知的角落。人偶与人偶之间存在着一种未知的即时信息交换，帮助他们共享感官、情报，以及夺取来的力量。千人律者就像是被看不见的丝线相连。织成一张巨大的网络，连接起所有的个体和那座支配剧场。既然如此，我们应当也能反过来利用这个网络，主动拜访他们的剧场，在他们成长的更强之前。<笑>雷电牙医，我们说不定会很投缘。进去吧。这里是你想要的。逆向接入千人律者网络的装置，比起说明，还是亲自看一眼更容易明白吧。嗯、站远一些。啊，失礼了，他伤不到你。多亚在任务报告中提到，你们是先接触了那个玩具一样的小人偶，才被拖入支配剧场的，对吧？没错，而在我们离开支配剧场后，人偶就损毁了。接触这个行为就像某种信号。既然如此，只要对接触的形式稍加处理，再通过回收的核心将信号传输出去，就能从外部主动打开支配剧场的大门看到了吗？似乎有条线一闪而过，那是空间裂缝，只不过还很微弱，维持时间也短，所以我才需要更多这样的核心。之前说过，这些特殊个体行为古怪，游离于团体的边缘，恐怕其他人偶也把他们当作异类
。也正因如此，他们更适合拿来做些手脚，而不被察觉。加上那三枚核心，够了吗？给我两天时间，确保万无一失。太久了，你或许没有概念，但我们要做的事太多了。锁定裂缝开启的大小、位置、维持时间，这些都需要耐心，不是一蹴而就的。我只能接受一天。你到底有没有在听我说话？嗯。雷电牙医，你觉不觉得这核心比起你刚给我时小了一圈？嗯啊、核心在消失。你想干什么？立即启动装置，现在！你疯了吗？现在是最糟糕的时机，也是唯一的时机，就是这个操作台，对吗？你，抱歉，看你操作过一遍，顺便记下来了。感谢你的协助，克利欧博士。喂！你的身体是贵重的实验材料，千万别弄伤，一定要完好无损的回来。哎，真是的，长了张文静的脸，做事却这么激进。还是说这个世代的绿者都这样？世道是变了呀。成功了，景色和之前不一样，这里是剧场的外围。速吃客，不速之客！走开，走开，这里不欢迎你。我知道，因为你们不欢迎我才来的。你没有资格探入支配剧场，我们还要招待其他客人，不要妨碍我们。我就是来妨碍你们的。这么急着赶我走，是害怕我吗？谁会怕一个不谙世事的小姑娘？毫无主见，马首是瞻，只会依附于别人。小心，我们把你的绿者全能也拿走当玩具。好啊，做得到的话，就来吧。用护士给你烧到。剧场，怪物就越多，人偶也在源源不断的出现。比起迎敌，他们更像是在拖延时间。还有别人也在这座支配剧场里，难道？情，察觉到了吧？觉得不妙了吧？很想知道是谁吧？但我们偏不告诉你，除非，除非你把绿者全能留下，这样我们就能带着他最好的两个朋友的力量，来一个历史性会晤了吗？啊哈哈哈哈！吉安娜。哎呀，被猜到了，被猜到了！嗯、啊，是我说漏嘴了，说漏嘴了。可是没关系，没关系，你来晚了，来不及了。他已经被推上舞台了，而你只能坐在观众席上，眼睁睁看着，什么都做不到
毕竟，那是你最在意的人，或者说太在意他了，在意到都没有自我了呢。<笑>你的生命里只有他，离开了他，你什么都不是。可是有什么用呢？到头来，他还是陷入了危机。你都保护了些什么？傻乎乎的走上别人铺设的路，舍弃了一切，却只为他换来了几个星期的时光，还不如不走呢。要是当初没有离开，你现在说不定还能陪着他一起去死啊！<笑>太好了，太好了，这不正是你希望的吗？哼，这就是你们最大程度的恶意了吗？也不过如此。什么？我想你们自始至终搞错了一件事。时至今日，没有我在身边，他依然能坚强的站起来；没有他在身边，我依然会没有迷惘的走下去。因为我对他会做的选择一清二楚，他也对我内心的决定心知肚明。这一切，从来都不会因为距离和立场改变。正因为相信彼此。我们才能坚定地走各自选择的道路，分道扬镳，也不过是想用不同的方式，将不完美的现状朝我们希望的方向改变一些。我们的旅途，终有一日会交汇。我要做的，就是以最好的姿态，迎接那一天的到来。扯什么漂亮话？你当时可不是这样和他说的。确实，我们告别的太匆忙。回过头看。或许会有更好的处理方式，但无论如何，我依旧会踏出那一步。否则，我也就无法站在这里，见证你们的结局。说到底，你们还是对提安娜、对修伯利安的大家了解太少，而且，也同样对我一无所知。情报里讲的完全不一样啊！我是不是搞错人了？只是你们的消息太滞后了而已。还是说，你们害怕到根本没敢混进世界蛇内部打探消息呢既然你说了不需要在他身边，为什么还要去找他？很显然，你们找他有事，而我是来妨碍你们的。混蛋！欺负我们这样的弱小绿者，你不会感到丢脸吗？不会。竟然厚颜无耻的承认了。算了算了，还好，千人的智慧，总能在绝境中找到出路。为了共同的目标。牺牲总是在所难免的，我们所有人都有这样的觉悟，这就是我们的方式。什么？断尾求生，听过吗？我们把这个平台从支配剧场里切割开了，你就这样飘回现实吧。<笑>现在。任凭你再大的本事，也到不了他身边去了。哼<笑>，净耍些小手段。<笑>谢谢夸奖。那么，你们也做好觉悟，付出相应的代价了吧？哎呀，生气了，你生气了。没有其他办法了。我必须使出全力，虽然没有十足的把握，但他们也一样。机会很可能只有一次，得抓准时机。现在，就算你继续攻击我们，也没有意义了。不过，我们还是挺怕疼的。所以，如果你坚持要打的话，我们就不得不使出最终手段了。最终手段。
，敬请期待，敬请期待。Bronya 是大家的回忆。主动进入支配剧场，做得到吗？希尔，你来协助说明吧。啊，好的。其实，自从上次我和 Bronya 姐姐从支配剧场里逃脱之后，爱因斯坦博士就找我商量了这个想法。他希望能借助我离开支配剧场的方法。推演出从现实切入支配剧场的路径。虽然那之后我们达到了千人律者，但因为始终没有探明支配剧场的下落，我心中还是有所顾虑。我们发现，支配律者并不像空之律者那样，可以在现实的任意地点展开剧场的入口。他们必须依赖现实中的信标才能打开门，类似于往地图上戳个大头针。每次案发现场留下的人偶。就是千人律者的信标，通过人偶体内的核心，将现实与支配剧场连在一起。因此，我们可以用刚发现的这个人偶做基准点，反向推演，创造出进入支配剧场的通道。要做到这种事，需要天量的数据采集和演算才行吧？我们现在哪有那么多时间？所以现在只能冒着风险试一试捷径了。我进入过支配剧场三次，其中有两次是主动离开的。说不定可以根据经验排除掉一些错误方向，帮助博士快速定位到准确的位置。希儿，能行吗？嗯，我也不敢肯定，但值得一试。盐湖基地或许还有受支配之律者影响的人，我们必须立即行动。这是营救提安娜的方案中最有希望的一个。听起来也没有其他办法了，那就马上开始吧。又得拜托你了呢，毕竟那两次都是多亏了你的力量。大家齐心协力，一起去救 Kiana 吧。啊？什么？哎，这家伙越来越会使唤人了，到底是好事还是坏事啊？算了，情况紧急，不跟你计较了。等事情解决了。这份人情，我可要好好给你讨回来。需要我做什么？戴上这个头盔就行了吧？我可摆弄不来这堆机器。总之，只能根据直觉排除错误选项了。嗯，拜托你了。是是是，找到了，就是这家伙。将它与目前我们所在地的坐标连接，引导叠加。是通往支配剧场的路，情况如何？安全抵达，和之前进入时的感觉一样。这里就是支配剧场，但通道不稳定，只能一个一个依次进入。接下来让我试试吧。怎么了？糟了，一群讨厌的家伙！入侵被发现了，他们从内部关上了门，拒绝外来者的访问。他们以前可没这么机灵，也许是里面发生了什么事，让他们提高了警戒。喂，等一下，金窝头，快过来，这边也出事了。我们监视的所有人偶宿主，生命体征都在不断下降，几乎在同一时间，全部陷入了昏迷。这肯定不是正常现象吧？究竟是怎么回事啊？第十律者到底想干什么？各地也开始出现人偶制造的骚乱，看来他们真的打算和我们决一死战。希尔，通知罗萨利亚和莉莉亚，还有所有能战斗的人，我们得立即出击。啊
可是，若妮姐姐和浮华还在支配剧场里。裂缝已经关闭，我们现在能做的只有相信他们了。若妮亚和浮华会找到基亚娜，他们三个人一定能平安回来。所以到那个时候，不能让他们看到外面的世界变得一团乱。这里就交给博士们吧。现在，我们有我们该去做的事。明白了，裂缝突然消失了，可博士们的联系也中断了。敌人可能已经发现了我们的意图，得赶快前进，找到提安娜。嗯，中装小兔正在追踪提安娜的手环信号，发现了，提安娜果然在支配剧场里。这里空间混乱，没有地图，只能显示一个大致的方向。没关系，我们就沿着那个方向前进。从未见过这种敌人，小心！他们和那些被操控的敌人不一样，他们身上有某种更诡异的气息。错觉吗？这道阶梯仿佛在无限延伸，不是错觉，空间在不断延伸。剧场的主人想把我们困在这里，要寻找别的出口吗？不，就这样继续前进。一圈一圈一圈一圈的爬，你们都不累吗？为什么不乖乖停下？做这种无意义的事有意思吗？果然，创造一个没有尽头的无限塔楼，对你们来说也是很大的负担吗？你们的目标是 Kiana， 为了不让我们搅局，才把我们关进这里，不可能腾出太多力量对付我们，所以你们才用一模一样的阶梯来给我们无尽的错觉，希望我们主动放弃。Bronya 猜的对吗？啊，就是因为这样，理智律者才让人讨厌。不能用律者力量了，也一样讨厌。理智律者所传承的，从来都不是核心，而是一种信念，恐怕你们一辈子都无法理解吧。啊，是啊，是啊，我们不如你，我们比不上你，你不就是想这样说吗？是，被你看不起的我们，也能做到了不起的事。不管使用什么样的手段，我们都要得到胜利。嗯、那些人是，<笑>是我，是我们啊！我们把自己的生命。和另一个自己连起来了，虽然会削弱我们的行动力，不过这样一来，你们就下不了手了吧？真卑鄙！没关系，尽管来啊！杀了我，杀了我！我们都很弱，所以很简单的，只要轻轻一击，啪，那个我也就一起玩完了。为什么？为什么停止了攻击？只是一位防守，可没法打倒我们啊！你们不是还要去救你们的同伴吗？杀了我不就好了吗？啊、来呀、啊，来呀、啊！哎呀
之前要按计划行事，必须忍气吞声。其实我早就想这么做。看看你们现在的表情，你真是太棒了！<笑>看吧，看吧，这就是伪圣者的弱小、无力、一文不值。<笑>只要我这边还有人质，你们就得眼睁睁的看着同伴去死。有什么对策吗？先忍过这一波攻击，一定能找到机会。要比耐力吗？是我擅长的事。很巧，布罗尼亚也是。像这样和别人背靠背战斗，已经很久没有过了。但是，感觉还不坏吧？是啊。提安娜现在肯定也在奋战，一起突破这里，去救他吧。嗯，一起去吧。等着我们。天哪！布隆尼亚，雷之绿。怎么样？怎么样？很眼熟吧？还记得是谁拿着它吗？知道它为什么会在这儿吗？记忆宝石。对对，说出你心中的回答吧。无量塔基子已经死了。喂。你是耳朵聋了，还是听不懂人话？啊，还是说因为过度觉悟，拒绝思考了？无量他妻子已经死了，死了，死了，死了，听到了吗？哦，一点反应都没有。喂，你也太冷血了吧！那你想象中，我应该是什么样子？跪地哀嚎，倒地不起，一遍一遍的哭喊，这不是真的，还是陷入癫狂，精神错乱，拼命伤害自己来填补自责？恐怕你们要失望了。这不应该啊！啊，我懂了，你还在硬撑，还不肯接受现实。你以为我们在说谎？觉得这颗宝石是假的，努力装出冷静的样子，好像什么都没有发生。好啊，那就让你好好体会一下他货真价实的力量吧。别跑啊！别躲啊！这可是你亲爱的老师使用过的力量呢，知道吗？我们发现他的时候，这颗宝石正在徐数空间中孤苦伶仃的漂流呢。好奇怪啊，他不是应该镶嵌在真红装甲上吗？不是应该佩戴在他身上吗？啊，和他在一起的人去哪儿了？谁知道啊？<笑>其实你一直都明白，那一天他早就死了，你亲手杀死了。不过，即便没有那场战斗，他也早就病入膏肓，时日无多。他只是一介凡人，根本不可能逃离虚数空间，甚至连维持自己的存在都做不到。可是你拒绝接受这一切。在幻想着有人能救他，幻想不可能发生的奇迹，幻想能弥补自己不可饶恕的罪。疾如雷电、啊。为什么？好奇怪，不该是这样的，不该是这样的。这颗宝。
宝石，本应该发挥更大的作用，就是现在。去哪儿了？去哪儿了？尊贵的客人去哪儿了？我不知道你希望看到什么样的反应，但我知道，姬子老师希望我做什么。被抢走了！被抢走了！标榜正义，还拿人东西！小偷、抢劫犯，死刑！既然你这么想要那块宝石，就送给你好了。不过，是有代价的。什么？毕竟，你已经拒绝成为我们的同伴了嘛。尽管很遗憾，但我们也只好邀请另一位客人了。虽然我们最开始的目标就是他，但解放他的过程却始终不太顺利。因为你都是因为你，虽然你嘴上说的很厉害，表现的也很强硬，不，你是骗不了自己的。在我们拿出那颗宝石的那一瞬间，你的心，你的灵魂，确确实实的哭泣了。他当然不会放过这一瞬间的机会，不是吗？让我想想。当年，那个叫奥托的天命主教，是不是对你做过同样的事？唤醒他的意识，然后塞给你一颗宝石，造成的结果，我们大家都很清楚。嗯，你就当做是那次事件的再上映。<笑>好了好了，结束表演的演员。就老老实实退场吧。接下来，让我们欢迎下一场表演的主角隆重登场。欢迎，空之旅者西林。这是空之旅者。这里是，我还在这配剧场里吗？但是哪里都看不到人偶的身影。我记得失去意识前，我。空之绿车，镜子里好像有什么东西。果然是这样。不是那时的我了，不会向你屈服。<笑>真敢说呢！可如果你没有动摇，
我又怎会出现在这里，站在你的面前，支配这具身体？你害怕直面我，拒绝面对我，这是你将我埋藏在内心深处的理由。但如今，你输了，我的枷锁已被解开，不会再有旁人打扰我们。你长久以来的努力，至今所做的一切，全都白费了。你为什么要帮助支配之旅者？帮？<笑>别把那群傀儡和我相提并论，他们是一群无可救药的失败者，可悲的蝼蚁。口中念叨着难以理解的言语，举手投足都充满了和你异曲同工的弱者气息。这些家伙自顾自找上门来，不自量力的说要救我出去，那副模样滑稽极了。不过我还是乐意给他们一个机会，好让我欣赏一出小丑的闹剧。嗯，也确实没想到他们真的把你带到了我面前。说实话，我现在心中只有失望。你还不如他们呢，不想被我叫做容器的饭吃。好了，开场白也说得够久了，希望你有好好珍惜这段时间，回味自己最后的人生。来吧，铁阿纳，这是只有你我二人的剧场，只属于胜者的舞台，乖乖被我支配吧，这是你无法逃离的命运。什么样的封印都不可能永远有效，那不过只是延后了决断的时间。你我之间，早晚会有这样一场了结一切的对决。我们就像水火，互不相容，也无法做出让步，彼此妥协。既然绝无和解的可能，那我们就只能以这样的方式了结：赢的一方留下，输的一方消失。事到如今。你觉得自己还有获胜的希望？你从来做不到。那些煎熬的记忆，沉重的枷锁，你无法放下。想要逃走，却只能在泥沼中越陷越深。因为这具身体是一个容器，它所承载的灵魂太过沉重，沉重到你根本无法背负。而我只是来取回本属于我的东西。在天穹市，你曾经说过，我永远无法摆脱你。那之后的日子里，我一直在思考这句话背后的意义，思考两个问题的答案：你是谁，我又是谁？我没兴趣陪你探讨哲学。我是空之律者西林，而你是实验体 K 四二三，这是早已确定的答案。所以，一切都是律者做的，不是你的责任，也不是你的错。<笑>这不是你和同伴们抱团取暖时最爱的说辞吗？不，有一个过去我不愿承认的事实，但只有接受了它，我才能补上自己灵魂的缺口，才有与你分庭抗礼的可能。我就是你。我们是同属于这个身体的两个自我
，因西陵的渴望而诞生的两个存在，我和你，都是西陵的延伸。你要说什么？时至今日，你开始宣称自己是西陵了，胡思乱想，脑袋都坏掉了吗？好啊，我倒要看看，既然你是西陵，那你打算如何去实现西陵的愿望，摧毁他没能毁掉的世界？对，这就是你一直以来使用的手段。你以西陵自居。肆意宣泄自己的恶意和仇恨，以这种方式将我与真正的西灵隔断，令我拒绝正视自己的身份。但那只是你的愿望，不是西灵的愿望。他的梦中有汹涌污浊的黑暗，也有平静温暖的微光。复杂而矛盾的情感在他心中交织，但你只想让我看见其中的怨恨。看了点过去的记忆，就把自己带入了。好啊，那我们就来聊一聊吧。希望、信赖，人们总喜欢把这些词挂在嘴边，重复一遍又一遍的谎言。那些道貌岸然的研究员，就是以希望的名义将西灵带走，却把他推向地狱，迎接生不如死的命运。憎恨的种子自那时起就已经被播下，令西灵再也无法信任他。正是人类自己，但在那里，他也认识了阿弗罗拉、阿加塔，还有贝拉。这是西林在那座实验室里遇到的朋友的名字，也是他直到最后都在牵挂的名字。他从未忘记他们。崩坏撕裂了西林的心，却无法将他们的身影从他心中抹去。每当回忆起这些名字，西林就会感到思念和悲伤，直到最后。他都在渴望与大家重逢，然而将他们从西陵身边夺走的也是人类。这些孩子最后都成了巴比伦实验室的牺牲品。他们死了，已死之人不会复生，那是死之律者也无法做到的事情。一无所有的西陵，只剩下了复仇。他用神赐予的力量血洗了那片地狱，向那些恶魔降下他们应得的审判。那座塔里也有无辜的人，可西林已经不在乎了。他将自己的伤痛毫无顾虑地施加给另一个人，因为他已不愿再与人类为伍。但即便在那时，也有人想要拯救他。你想说德丽莎？他只会说漂亮话。不切实际，根本没有在乎过西陵真正的感受。还是说齐格飞？<笑>他是个懦夫，唯唯诺诺，犹豫不决，最后什么也没做成。对他根本不应该被算进来。至于塞西利亚，他或许是对西陵抱有异样的感情，但爱在恨面前太过苍白无力。世界不允许他这么做，最后他还是只能对西林兵戈相向。他们一起杀了他，这就是你口中的拯救。你所谓的善意与理解，却是对西林命运最深的讽刺。无论你怎么说，他们的样子都留在了西林心中，在无边无际的黑暗中。西陵做着往复不断的梦，那些你蔑视的温暖，却是梦中他最渴望的保护。他渴望重新来过，渴望以一个普通人的身份拥有朋友，拥有平凡而幸福的家庭。他渴望父母的爱，想再次聆听妈妈的声音，再次感受臂弯与怀抱的温暖。他渴望希望，渴望幸福。他不停的默念从斯西利亚那里听来的话语，这一切。都被镌刻在核心的记忆中，跨越时间，将他生命最后的祈祷送向未来，诞下一个新的意识，那就是我。我就是西林渴求的另一次机会
，你将一切都理解成二元对立。可人心从来都不是那么单纯的东西，我们是从心灵的愿望中诞生的两个灵魂，同一棵树上生长出来的两根枝条，伸向不同的方向。我们共享他的感情和记忆，却走上了截然不同的路。我不知道是什么影响了你，实验的痛苦，崩坏的蛊惑。还是同样被烙印在核心中的憎恨，那些破碎的记忆，对于我是温暖的梦境，对于你，却像是灼热难耐的诅咒。就算是同一段记忆，在不同的眼睛中，也是不同的景色。似乎的确如此。我不知道，也不关心你是什么。我降临于世的意义，就是摧毁一切，为这个世界带来灭亡。人类造就了西陵的痛苦，令他失去所有，也要承受他的怒火，付出应付的代价。谁都无法从这片漩涡中逃离。仇恨的连锁永远不会有尽头，你只是在像你最讨厌的人类一样制造新的痛苦。哼，可你无法阻止我。数数看，家人、老师、朋友。迄今为止，已经有多少人受你波及，被卷入这场无止无尽的噩梦？他们颠沛流离，无家可归，甚至失去生命，而你只能看着这一切发生，无能为力。啊，对了，还有这个小家伙呢。别说你把他忘了，毕竟他也是因你而死的。就算你也是西林，那又如何？你根本没有能与我相抗衡的执念。看吧，核心选择的依然是我。是你创造出来的幻影。看来，这里确实不是支配剧场，而是我们共同的意识空间。既然如此，我也能做到相同的事。你还想玩什么把戏？一直以来，不是绿者核心在排斥我，而是我在排斥他们。我害怕那些过去的残响，害怕接受自己和你同为一体的事实。我以为自己已经下定决心去面对，可内心还是在无意识的逃避。但这样的懦弱，也到今天为止了。我会去面对所有不愿面对的过往，那些被我封存的记忆，与你交缠在一起的人生，我会跨越这些，去接受真正的自己。培养舱，编号 K 四二三，没错，就是这里。这里是我的起源，我们的起源。西林在生命的最后祈祷着重新来过，祈求自己能有一个不一样的开始。正是这样的愿望，诞生出了我们。诞生？你可真会美化呀！你是不是忘了，这是那个男人肮脏的罪行？可怜的西里，死了还不得安宁。人类夺走他的遗体，瓜分他的核心，将他存在的痕迹变成实验台上的数字，而他创造出你和我，也只是为了一己私欲。
为了达成自己的目的，他操纵玩弄了你身边的所有人。但是，也有人试图阻止这一切。有人想要停止这样荒唐的计划，想阻止悲剧再度重演。是他们的选择，带来了最初的改变。小点声，别被宋慧发现了。我们把他救出去后，他该去哪儿啊？你中的人会接受他？他可以和我们一起走吗？你可以去探望他。嗯，那我应该叫他什么？他有名字吗？他和我这么像，可以当我妹妹吗？不知道，齐格飞又是这个男人，为了救你这个冒牌货，他失去了自己真正的女儿，真讽刺啊！他有过美满的家庭，幸福的人生，而西林和你分别夺走了他生命中最重要的两个人。我心怀愧疚，不愿面对这段记忆。我的这些软弱，也给了你可乘之机，但他们给予我的善意，我不应该，也不想忘记。我是 K 四二三，是天命制造的绿者实验体。那时的我，如同一张白纸，对这个世界一无所知。但他们冒着危险前来救我的选择，让我开始成为一个被认可的人类。这，是一切的原点。可笑至极！这么喜欢这个培养舱的话，就让这里成为你的墓地，如何？看看之后的故事吧。哎呀，真是让人怀念的景色。记得这里吗？东西伯利亚，二零一零年，我第一次觉醒、支配这具身体的那一天。那个男人失去女儿后，拒绝把你交出去。带着你在这儿躲躲藏藏了好久，逆商在找你，天命也在找你，他们派了一支什么冲锋队？不幸的是，你被发现了。接下来发生了什么，你绝不会忘记，对吗？你蛰伏在我的体内，以我的孤独和恐惧为养料，在我最脆弱的瞬间，你趁虚而入，夺走了我的身体。我杀掉了所有人，那些凡人的女武神令我心烦意乱，所以杀掉了。那个领头的队长，他本有机会伤到我，却在发现你是个小孩子时犹豫了，结果当然是丢了自己的性命。还有你亲爱的老爸，那个男人害死了贝拉和西林。所以，我毫不犹豫地砍下他一条胳膊，任由他被自己的火焰反噬。他明明可以用那把剑把我们都杀死，但他没有，他做不到，因为他把你当做女儿的幻影。这都是你害的，你不会感到羞愧吗？平凡、幸福、爱。<笑>你不配拥有这些，因为你的身份只会招来悲剧，就像这片雪原上曾经发生过的那样。重新来过，你怎么会有这么天真的幻想？世界只会向你展露恶意，因为你的存在就是世界的威胁。有不值得你收到吧？老爸，你受伤了，你受伤了，你的左手
都不见了，怎么回事？是谁？是谁做的？没事的，克亚娜，我没事。可是你流了很多血，伤口不赶紧处理伤口的话，克亚娜，没事的，听我说。抱歉，也许老爸没法遵守约定，一直陪在你身边了。但你要记住，爸爸永远爱你，啊！老爸，你在说什么？不用担心我，老爸会平安无事的。这么做是为了保护你，原谅我，希尔娜。你要去哪儿？不要，我不要。提安娜，我们约定过的吧？卡斯兰娜家的战士会为了守护他人不惜一切。我相信，你一定能做得比我更好。你绝对不会输给他，绝对不会，因为你是我的女儿。老爸自始至终都把我当成他的女儿，他明明知道你的存在，却还是给了我名字。教会我如何战斗，让我用自己的力量去守护最爱的人。就连离开我，也是为了保护我。你对老爸恨之入骨，他意识到自己会成为你苏醒的奇迹，所以他把我托付给朋友们，在暗中默默保护我。现在想来，最开始的流浪生活，我一定受了老爸不少照顾。那之后。我和牙医布罗尼亚相遇，来到圣弗雷亚，认识了大姨妈、班长、妻子、老师，立下为世界上所有美好而战的誓言。没有老爸，也就不会有今天的我。我还有和他的约定，我不会输给你。圣弗雷亚，破坏了那一切的，不也正是你吗？<笑>是啊，差不多该到这件事了。你最痛苦的回忆，无法接受的事实，还记得这里吗？哦，你不会忘记的。十分钟后，他就要死了。你始终在回避谈论这个话题，在人偶面前是这样，现在也是这样，但你一直都知道，那个时候我确确实实杀死了他。啊，我突然有个主意，如果在这里打伤他，他就没法上前线，也就不用牺牲了，这样你就开心了。对吗？哎呀，我可真是个热心肠，会让你得逞的。竭尽自己的全力，却毫无意义的死去，沦为一个失败者。基子老师，不是失败者。那你倒是说说，他拯救了什么？他
官死后，整个圣弗雷亚分崩离析，学校人去楼空，名存实亡。雷电牙医已经背叛了你，布罗尼亚也会同你渐行渐远。不，他们拯救了我，基子老师拯救了我。嗯，他诅咒了你，你曾有机会结束这一切，不是吗？那一天，你跪倒在天穹市的火海里，举起枪，想要将我连同你自己的生命一起终结。你本可以扣下扳机，但你没有，因为你想活下去，因为那个女人让你活下去，带着贯穿余生的自责与愧疚，这才是你永远无法摆脱我的理由。他救了你，却在你心中留下了永远的诅咒，一道再也无法弥合的创伤，一个再也无法了却的遗憾。他的执念就在这里，我想是时候做个了断了极易宝石，真是令人怀念的触感。西林原本有六颗宝石，现在只剩下了一半。不过没关系，我会把它们全都夺回来。我会阻止你。<笑>你做不到。我来告诉你一件事吧。还记得刚才看到的回忆里那个被我杀掉的冲锋队队长吗？他的名字叫拉格纳，天命的女武神教官，也是无量塔基子的老师。什么？你害死了他，毁掉了整个冲锋队，只有侥幸缺席的基子活了下来。但他也失去了容身之处，失去了老师与同伴，流离失所，不得不离开总部，去了遥远的极东。但在那里，他又遇到了你。我们没有这样的记忆，你不可能知道这些。但是他知道，他的迷茫、痛苦、挣扎，在他生命的最后，如走马灯般闪现，被极易宝石巨细靡遗的铭记了下来。<笑>看呐、啊！他的命运完完全全的被你玩弄着，你改变了他的人生，又为他带去了死亡，真是一场闹剧。无量塔基子，他不就是最好的证明吗？你心目中的英雄，理想的殉道者，他燃尽自己，把所谓的希望施加于你，却让你变成了一具为赎罪而生的。行尸走肉，你只是在憎恨他。不，提亚娜，这半年里，我始终透过你的眼睛，看着你的一举一动，经历的一切。失去，离别，一次又一次失败。你拼尽全力去救那些毫不相干的人，赌上了性命，疏远了朋友。到头来，却还要被这些人害怕、疏离、指指点点。他们从未接受你，只是畏惧你的力量，所以这些人联合起来排挤你，让你陷入自责与内疚。然后，他们就能心安理得地接受你的保护。那些被你救下的人，仍会被接连不断的恶意击垮，甚至最终将自己的不幸归咎于你。而那些把你捧为英雄的人，虚伪的表象下，只想利用你、接近你、毁掉你。还记得那个向你展露出善意的陌生人吗？盐湖基地的工作人员，<笑>他
也是傀儡的一员，就是他泄露了逆商的情报，让绿哲两次都轻而易举的入侵了逆商基地。就是无量塔基子用生命换来的结果，你永远救不了他们，因为他们不想被拯救。这座剧场里的所有人都是如此，这座剧场外的那个世界也是如此，从未变过。德丽莎、齐格菲、瑟西利亚，每个人都一样，他们的善良。被另一股恶念践踏，一生的努力在一夜间被摧毁，坚信的理想在他人眼中毫无价值。面对这样的世界，你还能大言不惭地说出为世界上所有的美好而战吗？我愿意相信。哼，冠冕堂皇的伪善者。我一直在做着各种人的梦，那些留在绿者核心中的意识残响，记忆碎片。他们的人生、悲喜，我全部都能感受到。每个人都有过痛苦的回忆，在艰难的处境中感受绝望的心情。可是，在那之后，他们也会咬牙站起来，满身是伤的活下去。善恶就像你和我，存在于每个人心中，是同一枚硬币的两面，无法分离的光与影。你说的没错，世界是不美好，所以，美好才是人们心中的渴望。这，就是我的理由。正因为善恶并存，所以我才更要努力去创造能够超越悲剧的明天。我相信，每个人都有属于自己的机会，能把这个世界变得更加美好。心怀善意的人，正是这样不断出现，一代代传承下去。就算自己的结局算不上美丽，也是无愧于心，坦坦荡荡的一生。在我身边。就曾有许多人这样做过，正是因为他，他们做出的选择，我才得以站在这里。所以我愿意相信，相信他的理想，相信他们所守护的事物。只要我还站在这里，他的燃烧，他们的燃烧，就会永远继续下去。善是一种需要相信的东西，而恶不需要。对，但正因为如此。像是你，还有支配着绿者，才都低估了信念的强大。看来这下很清楚了，我们之间不存在任何能够相融的空间，也没有任何相互理解的可能。真难得，这或许是我们唯一能达成一致的话题。已经没有继续对话的必要了，你和我只能留下一个。来吧，我不怕你。哼，用尽你的全力，徒劳挣扎吧。此刻正是审判之时。就能少对付一个敌人了。怎么了，贝纳勒斯？为什么不攻击？你还没明白吗？什么？贝纳勒斯，贝拉是西林的朋友，他对西林有着毫无保留的善意，他始终希望西林能获得幸福。我们都是西林，是从他愿望中诞生出的意识，是西林的可能性。但我们选择了不同的道路。你心中只有破坏这个世界的欲望，而我想要守护自己相信的事物。在贝拉眼中，我和你，谁更接近心灵想要成为的样子？你想说，贝纳勒斯选择了你？他不希望我们争斗，他也想拯救你。他希望你能放下仇恨，获得幸福。他选择的，是他希望看到的心灵。
么玩笑？这里是我的舞台，不顺我意的东西就不应该存在。消失吧，叛徒！贝纳洛斯，<笑>你不会以为拉拢了一个叛徒就宣告胜利了吧？看样子你似乎忘记自己正在使用的那份力量是从哪儿来的了。<笑>少得意忘形了，蝼蚁，被你偷走的那份力量该还回来了。才像话吗？空之律者的全能本来就是我的东西，你不过是借用而已。难道用上手了，当成是自己的力量了吗？好了，现在让我们来一场公平公正的对决吧。的差距。自己的失败，那样的话，或许我还能大发慈悲，赐予你一个没有痛苦的死亡。不，不，我不会，我绝不会输给你。哼，真可笑！你到底哪儿来的勇气，敢对我说出这种话？你的同伴还在忙着和傀儡过家家，根本没有人会来救你。核心的全能都在我手中。你在意识空间里能影响的范围也越来越小，用不了多久，一切都将完全归顺于我。睁大眼睛看看吧，你已经一无所有了，挣扎下去又有什么意义？或许，确实如你所说，现在的我没有力量，不过是在白费力气。别说和你抗衡了。连维持这样站着的姿势，对我来说都很艰难。但是，每当我倒在地上，痛苦到想要放弃的时候，就会莫名想起很多事：烧焦的吐司披萨，不辣的甜椒咖喱，三人份的巴菲，闪烁着光的羽毛，圣弗雷亚的大门。
的最后一刻，每一个给过我帮助、指引我前进、给予我善意的人，他们的笑容、感激、对未来的期待，他们向我伸出的手。他们照在我身上的光，只是想到这些，就怎么也说不出“放弃”这两个字。这一路走来，我得到了太多：勇气、祝福、希望。我所有最美好的记忆，他们一直在这里，沉甸甸的，时刻温暖着我。所以，我不是一无所有。什么？我要把至今得到的东西继续传递下去。控制律者的核心应该在我的掌控下才对。我还要把他们带给更多的人。我不会在这里倒下。不，等等，这是极易宝石的力量。我会背负他的理想。他们的理想，继续走下去。为什么极易宝石认可了你？就因为那个女人使用过。你错了，她从来都不属于你。只是宝石中残存的硬石碎片而已，为什么要反抗？明明都已经死了，为什么还要妨碍我？他的一生从来没有停止过抗争，这就是他的火焰，他的颜色。为什么？为什么？为什么你自以为可以战胜我？就因为你是善的西林，我是恶的西林。那种东西从来都不存在，是我选择了善，而你选择了恶结束了，是啊，结束了。宝石的力量在流向你，他们抛弃了我，选择了你。看来是你的信念更胜一筹。我会好好使用这些力量。随便你，反正没了我，你还能轻松不少。我会承担起你犯下的罪。这是我的责任，那是你自己的事，没必要告诉我。你本可以一无所知的活着，或者干脆作为一个无辜的实验体死去。但你选择了这条路，西林沾染的鲜血，他的悲伤与绝望，一切人类都要面对的善恶矛盾。你得用全部的余生去背负这些重量。我会努力，让世界上不再有下一个西林。行了，打住吧，我不需要你的同情。胜者留下，败者消失，就是这样的规则。我没有什么意义。再见了。控制律者，再见了。另一个，西里。我不会认可你的想法，但既然是你赢了，就沿着你的路走下去吧。你说呢？尽<笑>你所能，挣扎到最后吧。亚娜。
Thank <laughs> you. 